朋友们，回到阿富汗了，看看他们俩。Hello， 起来吧，起来吧，兄弟们，看一下啊，我碰到谁了啊？我又在这个粮食店门口啊，看到他俩在这个地方摆摊了啊。今天回来的话，安排一下，给他们买个饮料喝一下。好长时间没见他俩了啊，喝个饮料，一会儿带你们去大超市采购啊。他俩不是喜欢喝那个蝌蚪饮料吧？没有了，没有蝌蚪饮料卖了。哎呀，好久没见了啊！你看，这个是 g u r z i a 然后这个是 r a z i a 我连他俩名字都记得。兄弟们，超市买个芒果汁喝一下啊。然后一会儿的话，我带他俩。去一个大超市采购啊，因为这个超市太小了，它没有那个粮食啊。我干脆就带他去那个阿富汗的本地啊，最大的一个卖粮食的地方。今天不上班了啊，上车采购。这次回来看看红衣女孩啊，安排一下。上次也安排了，然后这次的话带他们安排更多的东西啊。最近上学了没有？啊、嗯，嗯。那这个时候在摆摊就是工作对吧？现在收入还怎么样？一天能赚多少钱？他七十八十泰，一百四两百。这两个小姑娘加起来的话能赚三。三百块钱，合人民币三十啊！他们现在就是家里面就你们俩上班，还有谁上班？还有一个弟弟。行，非常不错，就是家里现在有三个人上班了，生活压力轻松了。他们俩现在都上学了，因为兄弟们马上就到这个冬天了。这趟我回来之后呢，冬天我就不一定来阿富汗了。所以说今天去呢，会给他们买很多东西，然后顺便冬天我给他们把这个炭火，就是过冬的这个费用，帮他们出一下。冬天家里面是不是特别难过？嗯。嗯还是买了一个小小的暖气。有暖灶是吧？太好了，就是需要给他们买炭。我们现在呢，先带他去那个超市里面采购，采购完了呢，我会去他家看一下，就是问他母亲啊，家里面现在这个情况到底是怎么样的？就刚才也了解了，现在是在上学，然后也会办工作、办学习这样的，出来为家里补贴一下。Go， let's go， 出发。朋友们，我挑了阿富汗喀布尔当地啊，非常大的一家百货超市。来吧，下车。都说这辆变成我干女儿了啊，那我回来了，亲自得带他们潇洒一次啊，停电了。哎呦，今天你中国的叔叔又回来看你俩了啊！还是老规矩啊，你们自己挑东西，给他们买这个大罐的牛奶，来推上这个小车车啊，拿这个大车。那你们自己去买吧，就是家里缺点什么买啊，跟着他俩推着车往里头走啊，看看他俩都拿了啥。这个是洗护用品啊，加了一桶油啊，再买了一一袋盐啊，哼，搬都搬不动。这个豆子，你问他家里面缺这个豆子吗？喜欢吃这个豆子吗？拿豆子，喜欢拿什么就拿个五公斤。这个拿卫生纸啊，这边上厕所不是不用纸吗？这个豆子是他们这边人经常吃的。这是什么？这是一个喜欢的玩具是吧？好的，送给你了啊。他把一车全部买满了。OK。嗯 ，OK 了。阿龙，跟他拿个大米，再拿个面。这个也是牛奶，牛奶，这个也是牛奶。这什么东西？这大米啊。嗯，都给你拿了吧，让老板清一下库存。好的，哦，这个给你拿了，乐力士，帮他清一下库存哈，那。这也给你，你看他很聪明啊，专挑贵的拿啊。这个五十块钱一罐啊，就是兄弟们看一下啊，给他买这么多，还有一袋面粉还没上来啊，全部都是他的。这个还有那个鸡肉啊，看来又是很长时间没吃肉了，买点肉，买点鸡胸啊，买个鸡翅，给你们看看啊，今天买了多少东西啊？这个足足两个月啊，两个月到三个月甚至，这边全部都是，兄弟们，待会儿看一下，买这么多东西得花多少钱啊？买了他喜欢的玩具，还有这些面包蛋糕呀、啊，包括这个大米啊。果酱，所有的材料，包括这个豆子啊、油啊，他要干嘛？他们要那个，这还要买个娃娃是吧？来买个中国大熊猫送给他。反正好不容易来看一趟你啊，一个一两个月看一次，买一买吧。送给你了。这次回来呢，他俩对那个食物其实买的不多啊，因为最近他们工作也能挣钱。你看，买玩具了都。帮我传达一句啊，好好学习啊，下次我再给你送玩具啊。哥哥白下的。他说我哥哥你没钱了，<笑>今天让他们自由发挥啊，买了一个面粉，买了大米，零食呀、啊、都是我帮他买的。主要他俩要求了一个玩具啊，就是两个熊猫，我也送给他了。账单是吧？嗯，看一下啊，还有后面，一共花了多少钱？两万两千三百一，为了三十块钱给我，差不多，这也是笔大开销啊。一二三四五六七八九十十一十二三十四十五十六十七十八十九二十二一二二二十二啊，花了两万二啊。我们学校的外出的工资是五千块钱一个月，这一下就花了人家四个月的工资啊，厉害！<笑>我说你花了普通人四个月的工资<笑>啊，那个熊猫多少钱？一千八啊，熊猫一百多块钱，还行，开心就好啊。那搬上车吧，走，叔叔来帮你啊，装车。其实，在上个月的时候，当时也给他们买了一些物资啊，但是那时候没有拍视频。
音。这次呢，就是多来一点拍个视频，因为平时来一次，有时候会给他们送一些面粉，但是不一定会拍视频啊，兄弟。因为这次我马上要去非洲了，可能好几个月回不来，所以说今天的话就给他们塞满一车啊。过一段时间，如果我朋友过来了，会委托他来帮我继续给这个家庭送一些东西啊。Hello， 好了，喜欢啊，好了，嗯。去吧，去家里叫人出来搬东西啊！朋友们，我们把这个东西啊，全部搬到女孩的家了啊！这么长时间没看，他们家现在是装修了，条件好起来了啊！大家看一下，以前来他家都是那个黄泥墙，现在刷白了，粉红色的，挺漂亮的。问一下孩子母亲，最近家里面还好吧？啊。过得很好是吧？啊，今天我们在街上就是看到他俩了，然后因为我知道他平时会在哪里工作，现在每天工作是多长时间？七点半到十点去上学，然后其他的时间、嗯。十十点半就在刚才咱们那碰到他那地方工作啊。弟弟也长高了啊。咱们还有一个问题想问一下他的母亲，因为去年来的时候，孩子的父亲今年回来了没有？没有回来啊，一直没回来。跟网友说一下，为什么给其他的男孩可能就是送一袋大米、送一袋面粉就没有送其他的了？就是他们这边为什么要送这么多啊？因为这两个小孩他的父亲已经一年多没回来了，全家靠这两个女孩工作赚钱，这两个女孩还要学习。我给他们家买的东西啊，会足够的多啊，一定要量多。马上就冬天了，然后我这边自己自掏腰包啊，就是给他备上个两千、三千、四千、八千。差不多是七百块钱人民币吧，就是六七百块钱。然后这个钱呢，可以用于他们冬天啊买那个木炭，这样的话冬天他们不用出去工作太长时间。大家都知道阿富汗特别冷啊，就是这个钱给他们，他们冬天的话可能每天只需要工作一个小时，可以在家过个冬啊。啊，拍手谢谢。孩子的母亲啊，就是打个招呼啊，就是这个钱呢是给你们冬天买那个木炭的钱啊。那你跟他说，叔叔走了。几个月后再见啊！几个月后再见啊！好好工作，好好学习，好不好？拜拜。拜拜，再见啊！你好。哎，你好嘛啊，都会用这个你好打招呼了啊。啊，不客气啊，兄弟们，我今天来这个学校看学生了。这个是我们给他送的这个水杯啊，就摆到这个地方来了。水杯在这个抽屉里面啊，这个是咱们上次给他们买的这个水杯啊。咱们现在这个天气啊也非常炎热，这边现在学生来的比较早，下午两点钟。看，问他们想不想吃点东西，吃点东西给他们买个西瓜。你们想不想吃西瓜？行，咱们去买西瓜、啊。来学校一趟，随便买点东西啊，买个西瓜去。我们这个学校差不多也搞定了，兄弟们看看啊，两个大楼已经盖好了，然后这个办公室也已经搞定了啊。今天的话就是任务就是给这个学生去买西瓜。咱们现在跟着这个两个翻译，然后去这个菜市场去买个西瓜，给这个学生夏天解解暑，看能不能买到冰棍吧？好吧，啊、冰棍是什么意思？冰棒、雪糕、ice cream。哦、兄弟们，我到了一个卖西瓜的老头的，来个西瓜。大哥在抠脚啊，边抠脚边卖西瓜，买三个这个瓜，买两个这个瓜，他们学生两三个就搞定了。这些瓜包得出来什么东西吗？好吧，称一下，一共多少钱？一千五五十块钱，一千零五十是吧？对，好吧。买了六个大西瓜，请这个工人还有这个学生啊都吃一下啊，因为今天学校学生不多，下午时候来只有大概三个班的女学生在。好了，走，出发，回学校啊，车可以开进来。我去把这个门打开。哎呀，学校现在搞这个大建设，啊，兄弟们看一下啊，每天都是一个大变样啊。来，车可以进来，可以的。咱们给这个两个教室的学生送两个西瓜啊。这个教室的学生比较多，啊，送一个大的。来，送你们吃个西瓜啊。再再给楼上送一个。嗯，这个班也送个西瓜啊。来，给你们也送个西瓜吃。把那旁边送一个西瓜。这旁边这个好重，这这个教室应该有二十个人，二十个人吃个西瓜应该够了啊，够了。旁边两个都够了啊。然后咱们现在去找个小刀，给他把这个西瓜切一下，兄弟们。一人切一个啊，你负责切下面那个啊，你负责切旁边那个，我负责切这个啊。好的，好的，那你过去切吧，自动切吧。啊，这个特别干净，干净又卫生，干净啊。这你们这边的刀太小了，真的特别小，不好切。这个切，这我也我也不是特别专业，兄弟，这这这这不好切，兄弟，大，做完之后你晚饭都不用吃了。<笑>我这个西瓜呢，已经全部搞定了，切好了，现在让这个学生自己排队来拿吧，来自己来拿吧，别害羞，你跟他们说别害羞，直接拿。他们为什么不吃啊？害羞，你在拍。
。那我不拍了，再见，你们吃啊、哦！把门关上，把门关上，把门虚掩着。待会我们突然一下打开，再见啊！这学生们看我们吃东西、啊、不太那个啥、啊，所以说啊，一，哈<笑>这个教室的西瓜交给你了啊！好的，好，我去下面了。那你给他们发个西瓜吃一下啊！拜拜。再去偷个偷看一下这个教室啊。<笑>他们都切好了是吧？对，好，给这个教室里面学生吃完了之后，给咱们这个工地的工人啊，也吃个西瓜啊。我后面这两栋教室呢，已经全部完工了。今天这些工人在这里帮我铺这个地板砖啊，兄弟们，这个地板砖因为很安全，所以说不用戴这个安全帽啊。这个是我在这个阿范这边订购的一些这个石砖，全部需要铺到那个地上啊。然后今天晚上呢，会把这边地方全部铺上那个水泥啊。来吃西瓜，熊二吃西瓜西瓜。今天厕所。那边的地板砖全部会铺好，咱们过去看一看进展啊。今天的话，这个速度还是蛮快的啊。昨天只铺了一点，今天这边就已经铺了很多了啊。这个踩在地上很舒服，然后这边也铺的有。大哥，吃西瓜。西瓜大哥给我铺的这个砖啊，非常的讲究啊，这铺的非常的好，技术活这个今天铺了一天了啊，让他们去吃个东西，待会儿呢下午还有，今天这个工程量也是非常巨大的，兄弟们，这现在工地上铺砖的这个工人大概十几个，这样效率能快，二十四小时全部搞定。现在这个学校大家看一下啊，两栋教室已经全部完工了啊，然后这边水泥地已经铺好了，那边是铺那个花式的这个瓷砖，这个停车场的话以后也是这个水泥停车场啊，非常的现代化啊，兄弟们，就我们这个学校盖好之。之后，在整个县城啊，就是这个县里面，应该是最好的一个学校了。娱乐设施到时候我全部会给他们买。这个地方已经规划好了啊，这个地方这几天在找那个篮球框，找好了之后在这里半个篮球场，因为这个学校面积不够。然后这个地方呢，做一个什么羽毛球场，那个地方放几个乒乓球台。这些老头他们过来干啥的、啊？这些老头是这个地主的朋友，这个村都是这个地主，然后这个地主把这个地方送了这个给这这个老百姓。作为一个学校，还有今天他的几个朋友说看到他来这边看看这个学校，然后他们也刚才不是呃对你表示他们的感谢，说你为这个村里的这个老百姓做了一个非常非常有意思的一一件事情。嗯，这个大哥是这边的地主啊，对，这个地全是他的，他买给这个村民的，然后村民自己就这边四个帐篷就是原来这学校啊。然后现在咱们把它全部挪好了，就是改成一个大校大学校了。今天加进度了啊！从那个集市这边调过来的人，这边的工人很便宜，二十块钱给你干一天啊。早上六点钟能干到晚上九点钟，二十五块钱。阿范的人工特别便宜啊。这个是我们厕所那个堆积来那个土，全部现在要把它铲下来，铲下来之后做一个阶梯。然后包括这边教室啊，包括这边全部都要开始整大活了啊。这边的话，现在用那个锄头给我把这个地全部给它敲平啊，敲平了之后，把那个水泥啊连接过来再铺好。先生，你在这盯着他们干活啊，可以，就是让他们速度快一点，因为我们明天必须把这个地方全部铺好啊。好的，好的，好的。今天晚上干到那个晚上九点，玩的开心啊。<笑>回学校了啊，兄弟们，今天去这个办公室看一下啊。Hello <笑>。来学校看了啊，这个是老师的一个办公桌，对吧？嗯，他们还有没有其他的办公桌了？没有，当地的这个没有给他们出吗？就这个，普通的这种是吧？学生的对。原来我第一天来这个学校的时候，这个校长我印象特别深刻啊，就是他在那个黄土那个帐篷房里面啊，就是睡那个地上的，然后也是一个这样的桌子，当时看的心里面非常不舒服啊。其实这段时间，自从我把这个学校盖好了之后，就是现在校长也已经换了，就是他现在已经不是校长了，是副校长，但是他对这个工作啊非常的负责，就是每天基本上他是最后一个离开这个学校的啊，对这个学校他是有一份非常真诚的这个感情在里头的。啊，看看我们现在这个校园外面这些房子也已经弄好了，然后包括厨房啊这些台面都已经搞好了啊，就唯独这个办公室啊，现在还是几乎就是没有什么搭建啊。所以说呢，今天我决定去这个家具城去看一下，然后给这边学校他们补充一些这个应该有的桌椅板凳，然后还有能补充几个大件就是大件啊。现在学校有多少个老师？七个人，七个人了。原来是两个，对吧？对。原来他一个人是这个校长、老师、迎宾、出纳、会计、保安、厨师，啥都是他干啊。然后和另一个老师，就是两个人承包这个帐篷学校。
。然后现在呢，因为我把这个教室已经盖起来了，大概也有四个月左右的时间了。然后这边最近呢，就是也调了一些这个师资过来了，调了五名新的老师，然后调了一个资历更加高的一个人来做校长了。所以说他现在呢就变成了二把手了啊，但是人还是非常负责的。所以说今天我们去这个家具城啊，要给他们采购一些这个学校该有的这个家具啊。你问一下这个熊大在哪里能买到家具？卡布尔新区。卡布尔新区啊，最大的是吧？对，咱们三个人去买那个家具啊，然后带上这个司机吧，好吧？好的，咱们现在开车出去啊，去那个新区采购家具了啊，兄弟们，一会儿见啊，上车吧，兄弟们，今天我来到了这个阿富汗最大的一个。家具城啊，就是给那个学校采购两套沙发，咱们来看一下啊，这地方非常大，非常漂亮啊，高端大气上档次，低调奢华有内涵，非常的高端啊，这东西特别的多。这边沙发很漂亮，非常不错，这种太漂亮了，估计放在学校也不太适合。这金碧辉煌的，<笑>这个豪华的多少钱？多少钱？十八万啊，十八万就算了。<笑>咱们看看便宜的啊，这种的贵，这种的人家都是那种欧式的那种，肯定贵。咱们挑个普通的，咱们在这边相中了一套沙发啊，这套还不错。这个多少钱？你问他。三万七，我跟他肯价肯肯到三万三。他这个桌子是包的是吧？什么叫包的？就是那个桌子是一套的是吧？全部是他的啊，最好是让他能不给我们送到学校，这是最好的。跟他已经谈好价格是三万三加两千，帮我们包送是吧？加一千五百，一千五百啊，三万四千五是吧 ？OK， 嗯，就是这一套沙发，兄弟们看一下啊，放到学校，然后咱们看一下还要不要再补充一下。你问一下这个老板，他有没有那种就是卖两人的这种沙发？他说如果你卖两套也有，三一个也有都有。都可以买是吧？那这样吧，咱们把这个买个两套吧，一个给老师，然后一个给学生，两套便宜一点，便宜一点，五百五百，便宜一千块钱。可以可以啊，只要能优惠就行。好了，两套两套沙发搞定。总体来说的话，还不是特别贵啊，花了大概七八千块钱吧，然后买了两套沙发。这个沙发在阿富汗还是属于略贵，但不是特别贵啊，没有太过分。咱们就把它拍下来了啊。这老师天天在这个办公室里面睡沙发了，都以前都是睡那个黄土的。<笑>奢侈了一把是吧？蒙满腿，蒙满腿，送到学校来啊！送到学校来啊！病，现在再去买一些其他的这个设备啊，就是一定要把这个学校的这个东西啊，全部给他们搞定。铁子们，沙发已经定做好了啊！我们现在来到了一个专门卖这个足球的一个桌游啊，应该是一个游戏机。他有那个照片没？看一下，拍戏，看看啊！这个老板这里是卖一些运动设备的啊，他这里有一个这样的一个游戏机啊。本来我想在阿富汗买那个电动游戏机啊，但是买不到，只有这种啊。这种就是一个足球的一个桌游啊，多少钱？三万一，三万一是吧？包包送，六万能不能拿下来？跟他谈一下。那个下次咱们让我们给你，他刚才也便宜了，只是因为你是帮助我们学校。不帮助的时候三万五千块钱，两台包送的话多少钱？最低价格？六万二，六万二是吧？那你跟他说六万二，我就把这个东西拿下吧，然后现在给他美元行不行？问他。每个百多拉不同 size， 没事。啊，可以，那那拍给钱吧。六二，我这里好像还还有这个钱，我爸给给他吗？一千、两千、三千、四千、五千、八千、千万、一万五、一万九、两万一、两万三，七百美元啊 ！OK OK， 四千三百块钱，一台机子两千多啊！怎么了？他干嘛？便宜了。哦、oh, ，OK OK OK， 便宜了，便宜了，便宜了。好的，好的，好的，好的。行，那六万二就给他了啊。订的两台游戏机到了是吧？哎呀，我去，兄弟们，东西就运过来了啊。现在我们学校的这些老师还有学生在帮忙，这个是为他们打造的一个图书，还有这个娱乐的一个。房间啊，这是中国制造的一个足球的一个游戏机啊，给他们准备的，一共是两台啊，然后还有两个乒乓球台，这些是购买的书籍啊，然后那里面会有一些这个小说，还有那个童话故事，过去给你们看一下啊。书籍买的非常多，这边是装了一些这个图书，然后这边呢装了一些这个体育用品啊，玩的开心啊。<笑>这东西今天装好了，装好两个小时了，这帮小孩就没有停过，一直在玩。<笑>为了让他们每个人尽可能的多玩一点时间啊，我买了两台啊。<笑>打累了啊，请他们喝杯饮料啊。这家伙玩玩了都回家了啊，给你们看看我们最后的一个效果啊。今天花了一整天的时间啊，给他们这里买了两台的游戏机啊，这地方打乒乓球也够，他们技术不是那么特别的好啊，所以说拉那个长船他们他们拉不起来了。就这么打挺好的，然后这边是我们
买的一些书籍，还有这个书柜，到时候就让他们自己啊，就是放进去啊。算是这个娱乐室吧，也已经给他们搞定了。就是阿富汗这边娱乐比较匮乏，有这个条件已经是非常不错的了。好了，兄弟们，今天这期视频呢就到此结束了啊。这个宿管大哥要要关门了啊。OK， 拜拜。<笑>再见啊！嗨，大家好，我现在在巴基斯坦的首都。在网络上有这么一个传闻，就是说中国人来巴基斯坦只能住星级酒店。我现在在马路边上找了一家非常普通的小宾馆啊 f a s a h o t e 咱们进去一探究竟啊！<笑>现在我来到了这个宾馆的里面啊，是这么一个环境。这也不是什么星级酒店啊，就是普通的小旅馆。那个酒店的管理人员啊 ，Hello， do you have a room？ Room yes. room, yes. I need、uh, one room before Chinese people live here. Yes, yes. 我现在把护照交给老板，老板他在给我展示啊，这里是有同样的有中国人住在这里啊，等于说这个地方是可以住中国人的。我就把这个东西封上啊，就简单的给大家感受一下啊，咱们有中国人来这里住过。Hello, friend. Let me visit your room. OK, 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 OK. 好、oh. ，现在我跟着老板去看一下他这个房间啊，和人民币也就是四五十块钱。哦、oh, ，This is a room。这个房间非常的简单啊，所以呢，我现在得出一个结论啊，就是中国人来巴基斯坦不光可以住星级酒店，也可以住这种普通的宾馆，只是说这种宾馆的话。它的配套设施还是比较差的，包括安全性方面。如果大家就是说在经济允许的条件下过来的话，最好还是住星级酒店会更好一点。刚才我给大家看的一个普通的宾馆，那我现在来巴基斯坦的一个民宿，是我自己要入住的一个民宿。我让老板带我去看一下我的房间。Come on, let's go. We need to see my room. OK? OK. OK, OK. Come. <笑>这是巴基斯坦的民宿啊，我给大家看一下。含双人早餐的啊！我现在来到了我自己的房间啊，你们看一下，我跟我的那个巴铁兄弟吴俊朗住在一起啊。这个民宿的话是他负责帮我找的，只要人民币大概120左右，这是一个非常好的民宿，并不是说所有中国人来巴基斯坦只能去住星级酒店。欢迎中国朋友们来到巴基斯坦，<笑>可以可以，非常不错啊。嗨，大家好！今天呢，我的巴铁朋友武俊朗先生啊，要请我去吃他们当地的早餐，让我们去看一下巴基斯坦人的早餐是什么样的。让我们走吧 ，Let's go。这个东西叫什么名字啊？这个是巴基斯坦的手抓饼。那咱们光吃饼吗？够不够？不够，还有我们加鸡蛋，加鸡蔬菜，还有奶茶。奶茶，好的好的，那给他都点上吧，好吧。咱们看一下吃个早餐到底要多少钱。来吧，武先生，来跟那个广大的网友们说一下，就是这么一桌的早餐到底花了多少人民币？我们一共花了十二人民币。十二人民币是吧？大概是多少钱呢？这个是多少钱一杯？这个是一点五毛。那这个饼呢？这个也是一块钱。这个蛋呢？这个也是一块钱。一块钱啊。<笑>这个可能贵一点啊，一块钱一个。这个、贵一点，这个是两块钱。这个豆子是两块是吧？这么一大桌子食物啊，只要十二块人民币，就是够我们两个人吃一个巴基斯坦的早餐啊，非常的实惠。这里有个巴基斯坦的老大爷在这里卖那个玛莎拉萝卜，巴基斯坦的大萝卜，真的超级的大，有这个大爷的手臂那么粗啊。这个大爷削萝卜的手法虽然看起来不咋地干净啊，但是因为是第六个萝卜了，所以绝对干净啊。你们看这前面都是削过的萝卜。他刚才说啥？他说中国人吗 ？China buy my food, Pakistan. Yeah. 他说啥？他说中国人是我们的兄弟，外国人的兄弟。Oh, my brother. OK. OK， 我不去约会，还是很高兴认识你。哦、oh, ，这个意思。Yes， nice to meet you <笑>。这个老大爷他不会说英文啊，他们这边本土的话是说那个沃尔都语啊。他刚才就是说认识中国人很高兴，然后我现在决定要照顾他的生意了啊。这是我点的黄瓜啊，十字改刀对半啊，马萨拉 ，Yes， 马萨拉。<笑> My brother， Yes， Yes， OK， 哇。这个直接就是用那个玛莎拉浇上来啊，绝对的上头啊！八八都，咱们现在来尝一尝这个巴基斯坦的玛莎拉蔬菜啊！哎，萝卜，什么味儿？我就这个萝卜，嘴里放了个屁。<笑>这这两个给他多少钱合适？四十卢比啊！好的好的 ，OK。No. 啊，喂 ？No no change，OK、okay.。他是啥意思？要多给还是咋？多一点。
ये आप क्यों नहीं ले ये हमारे चाइनीज भाई है हम इनसे पैसे नहीं ले सकते ये हमारे दोस्त है हमारे ब्रदर है他说这个咱们吃啦东西别给钱你要不你问一下他如果他不收钱看他有什么需要的东西我给他送一个你肯定要给呃阿布买些生意没干的对阿布买些生意没干的对阿布买些生意没干的对阿布买些生意没干的对
，翻十六，翻十六，对，翻十六，这可以。Can we say I'm rude? Oh yes, I like 翻十六。他们叫我们叫 I'm rude. I'm rude. Oh, Pakistan, I'm rude. Yeah. Okay. But but I'm black, but black. I say I I wish I serve you. This I'm rude. You serve you. Yeah. Oh no no no. I serve you. Okay. No no no. You are our guest. Okay. I'm in my country. 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 刚才我在这里要吃这个番石榴啊，这个大哥非要请我客，他现在要给我买一份。Thank you, thank you, bro. The the orange. Yeah, OK, OK. 他请我吃一个石榴啊，我现在请他吃个橘子啊。这个大哥太好了。<笑>这个是我们路边的时候就碰到一个大哥，对对对他说你是中国人吗？那中国人是我们的客人兄弟，不，亲你。这个是巴基斯坦的番石榴啊，特别棒。马萨拉 ，OK， 马萨拉，马萨拉。Yes, I like 马萨拉。哎呀，这个橘子，刚才这个就是橘子汁啊，橘子汁直接钻到了这个里面啊。现在咱们尝一尝马萨拉番石榴配橙汁啊。